हेलो डी स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लेन एरिया सबसे पहले प्लेन एरिया का इंट्रोडक्शन प्लेन एरिया इज नॉन पेरासाइटिक फ्लेटवर्म ये एक नॉन पेरासाइटिक फ्लेटवर्म है इसका ताल्लुक फाइलम प्लेटी हेलमेंट से है दैट कैन बी फाउंड इन रिवर्स स्ट्रीम्स लेक्स एंड अंडर रॉक्स तो ये एक फ्रेश वाटर का वर्म है नॉन पेरासाइटिक फ्लैट वर्म Now, dear students, planaria is triploblastic animals. Means its body wall is made up of three layers: ectoderm, endoderm, and mesoderm. With the dorsal ventrally flat body, its body dorsal side se bhi flat hoti hai, aur uske saath saath ventral side se bhi flat hoti hai. Dekhen, pehli point ke maine likha hai yahan pe ye triploblastic animal hai. Ab ab yahan pe dekhen. ये इसके बॉडी का सबसे ऊपर वाला लेयर है एक्टोडर्म ठीक है और सबसे ये जो इनर लेयर है अंदर वाला इसको हम कहेंगे एंडोडर्म और इनके बीच में क्या है डी एसूडेंट मीजोडर्म सो इट इज हैविंग थ्री लेयर्स इन द बॉडी एक्टोडर्म आउटर इनर एंडोडर्म इन बिटवीन मीजोडर्म ठीक है डी एसूडेंट अब हम आते हैं डार्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी आप इस प्लेन एरिया की बॉडी को देखें डी एसूडेंट बिल्कुल आपको एक फ्लैट बॉडी नजर आ रही है डार्सल साइड से भी फ्लैट होती है वेंट्रल साइड से भी फ्लैट होती है जैसा ना जैसे कि रिबिन्स होते हैं रिबिन्स आर डार्सो वेंट्रली फ्लैट लीफ इज डार्सो वेंट्रली फ्लैट पेपर आप जिस पे लिखते हो वो भी डार्सो वेंट्रली फ्लैट ही होता है तो उसकी बॉडी डार्सल साइड से भी फ्लैट होती है और डी एसूडेंट वेंट्रल साइड से भी फ्लैट होती है जिसकी वजह से इसको फ्लैट वर्म कहा जाता है तो अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि इसकी बॉडी डार्सो वेंट्रली फ्लैट क्यों होती है उसका रीजन ये होता है कि डी स्टूडेंट्स इसके बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी सीलोम नहीं होता सीलोम इज एबसेंट वाई आर प्लेन फ्लैट इनकी बॉडी फ्लैट क्यों होती है डार्सो वेंट्रली फ्लैट क्यों होती है डार्सल साइड से भी इसकी बॉडी फ्लैट होती है वेंट्रल साइड से भी इसकी बॉडी फ्लैट होती है सो डी स्टूडेंट्स प्लेन एरिया इज डार्सो वेंट्रली फ्लैट एनिमल एस इट लेक्स बॉडी कैविटी सीलोम इसकी बॉडी में सीलोम नहीं होता बॉडी कैविटी नहीं होती देखें किस तरह अगर हम यहाँ से प्लेन एरिया की बॉडी को कट करें और उसके इनर एनाटॉमी को देखें लेयर्स को देखें तो सबसे ऊपर ऊपर जो आपको लेयर नजर आएगा वो डी एसूडेंट होगा एक्टोडर्म ठीक है और जहाँ पे ये मैं मार्क कर रहा हूँ कर्सर से ये इसका डी एसूडेंट्स हो गया एंडोडर्म और बीच में ये जो रेड कलर का आपको लेयर नजर आ रहा है एक्चुअली डी एसूडेंट ये टिश्यू फील्ड रीजन है जो कि मीजोडर्म से डिराइव किया गया है एक्चुअली कुछ हायर एनिमल्स में मीजोडर्म स्प्लिट हो जाता है और उसके दो लेयर्स के बीच में सीलोम बन जाता है लेकिन यहाँ पे मीजोडर्म से टिश्यू फिल्ड रीजन तो डिराइव किया गया सीलोम डिराइव नहीं की और यहाँ पे आपको सेंट्रल कैविटी नजर आएगी गट एलिमेंट्री केनाल इसको गैस्ट्रोवस्क्यूलर कैविटी भी कहा जाता है तो इसकी बॉडी में सीलोम नहीं होता जिसकी वजह से प्लेन की बॉडी डार्सो वेंट्रली फ्लैट होती है अच्छा डियर स्टूडेंट्स अब हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लेन एरिया की तरफ प्लेन एरिया लेक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सच एज हार्ट एंड ब्लड वेसल्स ना तो इसके पास हार्ट होता है ना ब्लड ना ही ब्लड वेसल्स क्योंकि इसकी बॉडी फ्लैट होती है तो मोस्टली सेल्स बॉडी के इन्वायरमेंट से कॉन्टेक्ट में होते हैं जिसकी वजह से इसको ब्लड सर्क्यूलटी सिस्टम का नीड नहीं होता अब आप यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स आपको ये ब्रांस्ड इंटेस्टाइनल ब्रांचेस आपको नजर आएंगी लेकिन आपको इसमें हार्ट नजर नहीं आएगा और ना ही ब्लड वेसल्स नजर आएंगे ठीक है डियर स्टूडेंट्स ए सीलोम इज एबसेंट द बॉडी इज फ्लेट एंड सेल्स आर क्लोज टू द एनवायरमेंट देखें जब हम कह रहे हैं कि प्लेन एरिया की बॉडी डार्सो वेंट्रली फ्लेट है तो इसके सेल्स डायरेक्ट एनवायरमेंट से कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे जिसकी वजह से बहुत आसानी से ये एनवायरमेंट से ऑक्सीजन हासिल करता है और उसी में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है सो इट रेस्पायर थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ओके डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम आते हैं इसके डाइजेस्टेड फूड की ट्रांसपोर्टेशन की तरफ हाउ इज डाइजेस्टेड फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लेन एरिया प्लेन एरिया में डाइजेस्टेड फूड की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें तो बिल्कुल सेंटर पे इसका माउथ है और इसके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है माउथ एनस एबसेंट होता है इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तो इंजेक्शन भी यहाँ से होगी इजेक्शन भी यहाँ से होगी और ये माउथ ओपन होगा एक ट्यूब में यहाँ पे फेरेंग्स होगा फेरेंग्स ओपन होगा इंटेस्टाइन में तो ये इंटेस्टाइन 
की सेंट्रल ब्रांच है और यहाँ पे दो लेटरल ब्रांचेज हैं इस कैविटी को हम कहते हैं गेस्ट्रोवस्कुलर कैविटी सो डियर स्टूडेंट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेन एरिया कंसिस्ट ऑफ माउथ फेरेंक्स एंड गेस्ट्रोवस्कुलर कैविटी माउथ बिल्कुल सेंटर पे होता है एक ही ओपनिंग होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ ओपन होता है फेरेंक्स में और फेरेंक्स ओपन होता है गेस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में तो गेस्ट्रोवस्कुलर कैविटी हाईली ब्रांच होती है आप देखें यहाँ से छोटे छोटे ब्रांचेस साइड्स पे निकल रहे हैं ठीक है डी स्टूडेंट्स ताकि डाइजेस्टेड फूड को बहुत आसानी से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए सो डी स्टूडेंट्स द गेस्ट्रोवस्कुलर कैविटी इज द आर्गन ऑफ डाइजेशन एंड सर्कुलेशन यहाँ पे ना सिर्फ फूड को डाइजेस्ट कर दिया जाता है बल्कि उसको पूरी बॉडी में ब्रांचेस के थ्रू सर्कुलेट भी कर दिया जाता है एक होता है सेंट्रल इंटेस्टाइनल ब्रांच और दो होते हैं लेटरल इंटेस्टाइनल ब्रांचेस डियर स्टूडेंट्स गेस्ट्रोवस्कुलर कैविटी इज ऑफन वेरी हाईली ब्रांच्ड इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट फूड टू दल पार्ट ऑफ द बॉडी देखिए यहाँ पे सेंटर पे माउथ है ठीक है डियर स्टूडेंट्स माउथ ओपन होगा एक ट्यूब में जिसको आप और हम कहेंगे फेरेंक्स फेरेंक्स ओपन होगा गेस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ ये है सेंट्रल इंटेस्टाइनल ब्रांच डी स्टूडेंट ये क्या हो गया सेंट्रल इंटेस्टाइनल ब्रांच और दो हो जाएंगे लेटरल इंटेस्टाइनल ब्रांच एक यहाँ से लेटरल इंटेस्टाइनल ब्रांच और दूसरा यहाँ से लेटरल इंटेस्टाइनल ब्रांच ठीक है डी स्टूडेंट्स तो दिस वन इज द सेंट्रल इंटेस्टाइनल ब्रांच दिस वन इज द वन लेटरल इंटेस्टाइनल ब्रांच एंड दिस वन इज द सेकेंड लेटरल इंटेस्टाइनल ब्रांच तो यहाँ से माउथ से फूड अंदर आएगा फेरेंक्स में फेरेंक्स के पंपिंग एक्शन से उसको आगे भेज दिया जाएगा सेंट्रल इंटेस्टाइनल ब्रांच में और डी एस लाइनिंग पे इंजाइम सीक्रेट कर दिए जाएंगे और इस कैविटी में जो डाइजेशन होगा उसको आप और हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन उसके बाद यहाँ से छोटे छोटे साइड में ब्रांचेस निकलते हैं इसको कहते हैं डायवर्टिक्यूला और वो पूरी बॉडी में फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ठीक है डी स्टूडेंट्स तो हाईली ऑर्गेनाइज ब्रांस्ड गेस्ट्रोवस्कुलर सिस्टम होता है जो कि पूरी बॉडी में डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट कर देता है अब हम आते हैं गैसेस की एक्सचेंज की तरफ हाउ डज गैस एक्सचेंज अकर्स इन प्लेन एरिया डी स्टूडेंट आप देखें तो यहाँ से ये यह जो उसका बॉडी सरफेस से वहाँ से वो ऑक्सीजन लेता है डिफ्यून के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है डिफ्यून के थ्रू देर इज नो सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लेन एरिया कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता ऑक्सीजन एंटरिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग द प्लेन एरियंस बॉडी डिफ्यूज थ्रू आउट द बॉडी वाल तो ये अपने जनरल बॉडी वाल से जनरल बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन को अपटेक करता है डिफ्यून के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है डिफ्यून के थ्रू अब हम आते हैं एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया की तरफ डी स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे साइड्स पे आपको दो हाईली ब्रांच ट्रिब्यूल्स नजर आएंगे एक यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ दूसरा यहाँ पे इसको कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया एंड प्रोटोनेफ्रिडिया आर कवर्ड बाय सेल्स नॉन एज फ्लेम सेल्स तो ये फ्लेम सेल्स बाहर खुलते हैं एस्क्यूटरी पोर के थ्रू जिसको नेफ्रिडियो पोर भी कहा जाता है और इससे अमोनिया और वाटर को बॉडी के बाहर एस्क्रिड कर दिया जाता है प्लेन एरिया हेज अ सिस्टम ऑफ सिंपल ट्यूब्स ये हो गया पहला ट्यूब्यूल हाईली ब्रांच ट्यूब्यूल है प्रोटोनेफ्रिडियम ये हो गया दूसरा प्रोटोनेफ्रिडियम रनिंग थ्रू आउट द बॉडी दैट ओपन टू द आउटसाइड बाय पोर इन पोर्स को आप और हम कहेंगे एक्सक्रिटरी पोर्स सेल्स इन दीज ट्यूब्यूल्स और कॉल फ्लेम सेल्स सो डियर स्टूडेंट्स दीज प्रोटोनेफ्रिडिया दीज ट्यूब्स आर कवर्ड बाय नंबर ऑफ सेल्स कॉल फ्लेम सेल्स जिनके थ्रू अमोनिया को बॉडी के बाहर खारिज कर दिया जाता है Dear students, Planaria is an ammonotelic animal. The animal which excretes ammonia is known as ammonotelic animal. So, dear students, आज के lecture में हमने पढ़ा transportation in Planaria. Thank you, dear students.